За самцгаан залуусаа та бүхэнд энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе фэнтэсэн байна өнөөдөр би та бүхэнд гар утсаа ашиглаж хэрхэн халдлах хийж болдгоо гэдлээр танилцуулна. Тэгэхээр гар утсан дээр боллоор яг халдлах зориулсан тиймэрхүү аппликейшнууд байдаг. Тэгэхээр эдгээр аппликейшнууд нь дотроо яг ямар ямар төрлүүдүүд юм бэ? Тэр аппликейшн дотроосаа алин хамгийн сайн бэ? Тэр аппликейшныг нь хэрхэн ашиглаж болдог вэ? Үүний зорилго нь юу вэ гэдэг юм чинээр мэдээлэл та бүхэнд хүрэхээр бэлтгэлээ. Бид нэрийн уламжлалт сэтгэлгээгээр бол хак хөдлөж гэж хүмүүс маань болохлээр зөвхөн компьютер дээрээс эсвэл лаптопын дээрээс халдлах хийдэг гэж боддог бол хакруудын сүлд хөгжүүлсэн хэрэглүүрүүд маань аппликейшн хэлбэрээр гар утсан дээр хүртэл суух боломжтой. За энэ маань Android болон iOS аль алин дээр нь суурьсан байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр би та бүхэнд Android дээр буюу одоо Монгол улсад дийлийн хүмүүс маань Android ирэхэлж байгаа. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс зориулаад ямар төрлийн хакерын хэрэглүүрүүд байд юм бэ? За хакер гэлтгүү өөрийгөө хамгаалах төрлийн хэрэглүүрүүд гэж мөн бас ойлгож болно. Та магадгүй зөвшөөрлөгөөгээр одоо free wifi-д нэвтэрсэн байвал тэр доторх wifi чин яг жинхэнэ нүү хуурамч уу гэдгийг чи мөн мэдэх боломжтой гэсэн. За мөн бас нэмэлт боломжуудыг агуулсан тиймэрхүү аппликейшнууд байдаг. Тэгэхээр эдгээр аппликейшнууд та бүхэн шинжлэх байна гэж найдаж байна. Та бүхэн хэрвээ Android утс барьдаг бол та бүхэн дэлгэсэндээ ойртой суугаад аппликейшна тата даваарэ. За тэгээ өнөөдрийн хөмжлөлтөө бүгд өөрөө орцсоо. Let's go. Хакруудын халдлах хийгтэй ашигладаг хамгийн шилдэг гэсэн тав аппликейшныг та бүхэнд танилцуулъя. Хамгийн ихний аппликейшн маань Fink гэдэг нэртэй аппликейшн ба. За энэхүү аппликейшн маань Android болон iOS аль алин дээр нь татах боломж бүрдсэн. А мөн бас үндсэн гол зорилго маань сканинг хийх зорилготой. Тухайн сүлжээн дотор хэрвээ хэдүүлээ холбогдсон тохиолдолд энэхүү Fink-ийг ашиглаад яг ямар ямар хайхтай яа төхөрөмжүүд байгаа юм бэ ямар вендор юм бэ дэйл юм уу леново юм уу те пси юм уу эсвэл мобайлаар орж байгаа юм уу гэдэг ч юм уу бүх мэдээллийг нь авах боломж бүрдсэн байдаг энэ хөө аппликейшныг ашиглаад за бүгд дээр энэ хөө аппликейшныг ашиглаад сканинг хийж үзье за хамгийн дээдлийн батан дээрээ дараад current wifi руугаа орж байгаад си девайсс за би өмнө нь сканинг хийсэн учраас ерөөдөө бол гараад ирсэн байна одоо энийг дахиад шинээр скан хийх гэж учраас баруун дээд болонд байгаа рефрешиг дараад За энэ дээр continue without permission болгоод одоо ингээд тухайн фин гэдэг энэ аппликейшн маань тань танаа одоо дотоо сүлжээнд яг авсан хаягтай байгаа шүү дээ нэгтээ яг авсан байл нэгтээ яг дээр нь сканингийг яваад эхэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн энийг халдлагын зөвлөгөөр яг уу үндсэн яг ямар хаана хаана ямар ямар мэдээлүүд байна рутер нь яг ямар хаяг дээр байна камер нь ямар хаяг дээр байна гэдгийг мэдэж болно. А нөгөө талаасаа хамгаалгат талаас гэвэл та бүхэн сэжигтэй одоо wifi руу орсон байна уу гэв гэдгээ шалгаад доторх одоо девайсуудыг нь хайж олт болно аа гэсэн. Тэгэхээр ерөөдөө бол энийг бас систем админуд ч юм уу одоо лаптоп гүү явж авах үедээ ч юм уу гар утсаа ашиглаад хийх боломжтой. Та бүхэн өөрсдөөч гэсэн одоо ям нэгэн зөвшөөрлөгөө тийм free wifi руу ч юм уу орох жоо тохиолдол энэ фингийг ашиглаад хэлбэр гаргаар доторх сүлжээнд нь ямар ямар одоо девайсууд орж ирсэн байна гэдгийг нь чеклэх боломж бүрдэж байгаа аа гэсэн. Тэгээд девайсс дээр нь болохоор энэ а мэдээлүүдийг нь гараад ирж байгаа iPad болон Windows-ийг нь Mac хайгийг нь гараад ирж байгаа. За тэгээ үргэлжлүүлээд та бүхэн яг энэ Fink-ийн илүү үнэтэй хэлбэрийг нь татаад авсан тохиолдолд бүр security интернет гэмшлэн үргэлжлүүлээд яг ямар ямар Windows-ийн ямар ямар ISP-гээс одоо сүлжээнд холбогдсон юм бэ гэдэг юм хүртэл мэдээлүүдээ хэлбэрхан авах боломжтой гэж ойлгож болно. За ерөөдөө бол иймэрхүү байдлаар ашиглаж болно. Тэгээд хэлбэрээр ингээд чекин хийгээд тотоо сүлжээний мэдээллийг нь сканинг хэлбэрээр хийх боломжтой. Би одоо ингээд намайг бол харахад ерөөсө хакер гэж харахгүй зүгээр ингээд утсаа орлоо тот ч юм уу те. Оо энэ чинь нэрэн иймэрхүү. Ингээд харангууд ерөөхөд бол Facebook ч юм уу сошиал ухаж байгаа юм шиг харагдаж байгаа боломжийг бид нэр ерөөхөд үндсэн халдлагынхан зөвлөгөө биелүүлээд ч юм уу те. Яг энэ энэ юм юм болж байна гэдэг ч юм уу тэрийг нь харах боломжтой гэж ойлгож байна шүү. Тэгэхээр Fink-ийг бол ийм зөвлөгөөр ашигладаг байх нэ. Хойдгоор аппликейшн маань болохоор Network Scanner гэдэг нэртэй аппликейшн байгаа. За энэхүү аппликейшн маань бол төрөний Fink-тэй ер нь төстэй боловчиг жоохон зарим нэг талаараа тутагдалтай тал нь болохоор Fink-ээс илүү жоохон өөр төрлөөр харуулдаг гэж ойлгож болно. За энэ дээр болохоор Continue Without Permission гэж дараад хэдүүлээ шууд скан хийх боломж бүрддэг гэсэн. А Fink дээр болохоор хэдүүлээ тохируулж өгч болдог нэмэлт нэмэлт оптиондтай амун бас а үнтэй эдишнийг нь авчвал илүү олон мэдээллийг харах боломжтой байдаг бол энэхүү аппликейшн дээр болохоор шууд таны орцсон байгаа нэвтэрсэн байгаа буюу wireless юм уу те hotspot ч юм уу орцсон байвал тэрнээр нь шууд сканинг яваад эхэлдэг гэсэн өөрөө 
хайгаа төхрүүлээд рэнжэ заагаад төгчдөг гэсэн үг. За ерөөдөө бол эдгээр зүйлүүдийг хийж болно. А нэмэлтээр хийж байгаа үйлдэлүүд нь финтэй төгсдөг гэсэн үг. За гуравдугаар аппликейшн маань болох хэрэг Wi-Fi Analyzer гэдэг аппликейшн байгаа. За энэ хүү аппликейшныг ашиглаад хакруд яа юу хийдэг вэ гэхлээр одоо ямар нэгэн байгууллагат ч юм уу орж ирлээ гэж бодоход тухайн хакер маань энэ хүү аппликейшныг асаагаад ингээл одоо энэ тэр үгээр ингээд явж ийн гэсэн үг ерөөдөө бол за энийг бүгд дээр үргэлжлүүлцгээ. За яаж явдаг вэ гэхээр ингээд уцаа бариад танаа ингээд сүлж ийн байгууллагад дотчин ингээд алхаад алхаад явж ийн гэсэн үг. Энэ үгээр юу хийдэг вэ гэхээр өнөхөдөө бол мэдээлэлийг олдог. Юуны мэдээлэл вэ гэхээр танаа одоо wireless чи мэдээлэлийг зарим байгууллагууд нөгөө access point ч юм уу ингээд нууга тавьсан байдаг шүү дээ. Тэнгүүтэр нуусан access point их чинь ерөөдөө бол хакруд зүгээр ийм их үнийг application ашиглаад хэлбэрээр шууд олж мэдэх боломжтой гэсэн байршлыг нь а мэдээж энэ дисциплин ч юм уу дэшиг өндөр болж ийвэл яг нөө илүү ойрхон байна гэсэн үг байхгүй тэгэхээр доошлоод ийвэл энэ wireless маань илүү холдоод байна гэсэн утга санааг илэрхийлдэг ингэснээрээ өндөр байгаа байгаад байвал ерөөдөө тухайн хакер маань ойртоод ирж ина гэдэг мэдээлэл өөр олж аваад тэгэд үргэлжлүүлээд танаа одоо wireless-ийг ч олох access point-ны ч үндсэн хаана байрч байгааг юм мэдээлэлийг нь олох боломжтой ингэж олсноороо тухайн хакер маань тана access point-ны чи vendor-ийн нэрийг те tp link ч юм уу macrotic ч юм уу гэдгийг олж мэдээд тэгээд үргэлжлүүлээд бүр тэр одоо танах магадгүй default ороо wireless нь ардан бичигдсэн байдаг wireless-ийн password-ор явдаг бол тэр wireless-ийн password-ыг нь олоод password-ыг нь олцсон бол танаа wireless нь нэвтрээд нэвтрсэн байна гэдэг чинь та та хэдтэй нэг сүлжээнд орсон байна гэсэн үг нэг сүлжээнд орч бол та хэдийн халдлах их боломжтой та хэдрүү чиглсэн сүлжээний довтлохоо явах боломж бүрдэж байна гэсэн үг За тэгээд энд бол 3 оптионтэй байгаа. А хамгийн ихнийх нь бүгд дээр бол яр 2.4 гэрц зэрэг цацж байгаа энэ wireless-уудыг харж ийн. За 5 гэрц зэрэг мөн бас ингэ чекин хийж болно. За жишээлбэл энэ дээр 5 гэрц гингүүд арай баг гардаж байгаа. Ингэж чекин хийх боломжтой. За энэ дээр бол яр нэр болон ингэ хідэн метрийн цаана байна гэдгийг гаргаж ирж байгаа. А мөн бас хажуучаа гаргангууд ерөөдөө юу гэн гаргаж ирдэг вэ гэхээр нэрийг нь гаргаад ирдэг гэсэн үг. Яг энэ wireless нь юу байна? тэ хідэн гэрцийн ямар wireless байна гэдгийг нь илүү оновчтой гаргаж ирнэ. За гэх мэтлэн чухал чухал мэдээлүүд гаргаж ирнэ. Мэдээж өнгөө аппликейшн нь уучраас AdSense-ийг танд байнга харуулаад байна. Гэхдээ тэрийг нь бол ингэ skip л явчих болно гэсэн үг. За үргэлжлүүлээд 5 гэрцээс гадна 6 гэрцээр бас нэмэлтээр хардаг болсон байна. Одоогоор бол манай яг энэ ойр хав энэ гэрийн ойр хав дээр ерөөдөө 6 гэрц одоо ашиглаж байгаа wireless цацсан байгаа wireless ерөөдөө байхгүй байна гэсэн үг. Тэр бүгд дээр ерөөдөө 2.4 гэрцтэй дарахад бол маш их мэдээлэл гарж гаргаж ирж байна. А 5 гэрц гингүүд арай нэг цөөхөн болоод ирж байгааг та бүхэн харж байгаа баг. Тэгэхээр дийлэнх байгууллагад одоо ер нь тотоодоо 5 гэрц дээр цацдаг болчихсон байгаа. Илүү хурдан те тийм одоо цацлт нь бол тийм болцсон байгаа даа гэсэн үг. Тэгэхээр эдгээрийг та бүхэн ажил дээрэ ч гэсэн чеклээд ер нь та хэд access point-ийн байршлыг мэдээгүй тохиолдолд олж болж байна уу гэдгийг чеклээд үзчихэд гэмгүй шүү гэдгийг та бүхэнд зөвлөж байна. Тэгэхээр хакруд зүгээр гар утсаа ашиглаад та хэд ингээ байршлыг нь олж болдог байхны гэдгийг мэдээд аваарай. За дөрөвдүгээр аппликейшн маань болох хэрэг Orbot гэдэг нэртэй аппликейшн байна. За энийг харуул Orbot гэдэг уусаа нэр нь юу нэ айгүй энгийн ойлгомжтой байгаар мэдэгдэж байгаа. Тэгээ мөн бас icon нь харуул та хэд сонгоны зэрэг байгаа. За энэ сонгоны зэрэг маань юу юм гэхээр аюулгүй байдалд энэ сонгон гэдэг зүйл маань юу илэрхийлдэг вэ гэхээр олон давхар хамгаалалтыг илэрхийлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн ерөөхдөө бол гар утсаа ашиглаад янз бүрийн вебсайт руу ч юм уу хандлт үүсгэхтэй аппликейшн руу татаж авах хэрэгтэй гэдэг юм уу иймэрхүү тохиолдолд энэ хүү аппликейшныг ашиглаж болно гэсэн үг. За энэ маань болохоор юу ерөөхдөө бол та бүхэн Tor гээд хакруудын ашигладаг браузерыг мэдэх байхтай. Энэ браузерыг та бүхэнд ерөөхдөө бол оруулчих гэж байгаа гэсэн үг. За би одоогоор бол connection хийцэн байна. Энийг stop хийж. За stop хийсэн тохиолдолд ингээд ямар нэгэн холбол тогтоогүй VPN мод маань ингээд inactive байгаа гэсэн үг. За start дарсны дараагаар ямар зүйл ард нь хийгдэж байгаа юм бэ гэхлээ та бүхэн энэ stop гэдгийн dotлын хэсгийг харуул socks 9 гэсэн юм утгыг илэрхийлж байгаа. За энэ юу юм бэ гэхлээр ерөөдөө бол Tor browser маань socks гэдэг протоколыг ашиглаж холболтоо үүсгэдэг. А тэгээд 9 буюу 9050 гэдэг энэ портоор одоо ерөөдөө холболтоо тогтоож байна аа гэсэн үг. За арт нь HTTP буюу вебийн порт маань 8118 гэдэг портыг ашиглаж байна. За тэгээд VPN мод асааж болно. За тэгээд download-ийн speed болон upload-ийн speed-ийг бол энэ дээр харуулж байна. За тэгээд хүмүүс зарим тохиолдолд ингэдэг зарим утаснууд маань болохоор та хэдийн яг connection-ийг чинь block-лоод байдаг. Энэ тохиолдолд та хэдийг 
бриж болгоод энэ чинээсээ сонголтуудаасаа сонгож болно оо гэсэн. Энэ нөгөө зарим нэг мобайл нэтворк код ерөөдөө бол блокинг төлөвтэй байгаадаг. За тэгэхээр ерөөдөө сокс дээр ингэж эхэлдэг. Тэгэхээр бид нар бол зөвхөн ганц товч дараа өөрөө секьюрин болох боломжтой. За одоо үүнээс нэмэлт гой нэг option байгаа заа. Энэ яадаг вэ гэхээр full device VPN гээд дарангууд энэ дээр юу байгаа вэ гэхээр бид нар одоо ашигладаг applicationууда яг энэ applicationыг энэ секьюрин нэвтрүүлэх ч юм уу те яг энэ тор бруузер ашиглаж байгаа юм шигээр ингэж бахан проксигоор дамжуулъя гэдгийг сонгож өгч болдог гэсэн. Тэр энэ маань бол тэр маш том давуутлыг болгож байгаа. Та яг зөвхөн энэ аппликейшныг жишээлбэл Facebook-ээр орохдоо ч юм уу энийг ашиглаа гэж заагт өгч болно гэсэн үг. Яг бүгдийг нь биш те. Бүгдийг нь ихлэр амар төвхтө болчих штэ. Холбогдох тох болгонд амар одоо нүсэр юм одоо коннекшн тогтоно гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн зөвхөн яг энэ аппликейшныг ашиглах та энийг ашиглана гэдэг ч юм уу. Тэр байдлаар хийж болно гэсэн үг. За энийг рефреш хийгээд ингээд ашиглах боломжтой байдаг байхны. Энэ бол биднийг халдлагын зорилгоор гэхээс илүүтэйгээр өөрсдөө хамгаалах зорилгоор ерөнхийдөө бол дийлэнхтэй ашиглах боломжтой байдаг аа гэсэн үг энэ хөө аппликейшныг. За энэ хөө аппликейшн маань ерөнхийдөө гол үргэн бол иймэрхүү зорилготой ашигладаг байхны. За тавдугаар аппликейшн буюу хамгийн сүүлийн аппликейшн маань л Termux гэдэг аппликейшн байна. За энэ маань болох л биднийн мэдхээр Linux-ийн терминал за гэж ойлгож болно. Ерөнхийдөө бол та бүхэн өөрсдийн гэсэн халдлагын ерөнхийдөө хэрэглүүлэлтэй болчихж байгаа гэсэн үг. Одоо тухайн хакерууд нөгөө нэг код бичээд команд бичээд а за атакын явд нь штэ тэр болгоныг энэ дээр хийх боломжтой болчихж байгаа гэсэн үг. За Termux-ийг дараад орвол бид нэр дээр юу гарч ирэх вэ гэхээр энэ маань болохоор жоохон бичиглэлийн үед арай жоохон команд нөөр бид нар нөгөө нэг Linux ч юм уу Debian суурьтай байв л APT install гээд а өөр одоо Red Hat ч юм уу за CentOS Fedora байв л ям за RPM ч юм уу ингээ янз бүрийн байдлаар бичээд явдаг за тэгвэл энэ дээр яаж өчтөг вэ гэхээр ерөөдөө бол энэ дээр бичиглэн байгаа PKG PKG install гээд артлаас нь нөгөө репозитори-ныхаа нэрээ биччихдэг пакежийн нэрээ ч юм уу бичиж болдог аа гэсэн үг. За ингэснээр ерөөхдөө та бүх өөртөө ингэсэн баргал кали Linux ч юм уу те тим зүйлтэй болчихж байгаа. Өөртөө ингэсэн терминалтай. Тэр энэ дээр нэмэлт дээр хэдүүлээ нөгөө нэг халдлагын фреймворкууд аа штэ Metasploit ч юм уу те. Энийг суулгаад та бүхэн шууд дотор нь Metasploit дотор ч юм маш олон төрлийн payload-уд, exploit-уд байгаа. Эдгээрийгээ ашиглаад хийх боломжтой гэсэн үг. Тэр энэ дээр чийлэл бүгдээрээ хамгийн энгийн биднэрийн мэдх хэрэглүүр юу лээ? ping гэд команд аа штэ ping google cmn тэгэд pong po google руу ping гэж байна. За энийгээ зөксөөхөн тулд контролод арж байгаа zit үсэг дарч. Ингээл яг адилхан биднэрийн нөгөө нэг kali linux лин ерөөдө linux дээр бичдэг бүх командууд ч асуудалгүй ачлана гэсэн. Гэхдээ ийгээд ажиллаж байна. За help гэд хүчвэл бид нар бичиж болох командууда ер нь харч болно. Энэ дээр харуул а зөндөө төрлийн командууд байгаа. Тэгээ бид нэр эдгээрийг ашиглаж болно. Үүн дээр нэмэлт дээр нөгөө нэг төрний PKG install гээд нэмэлт гурвдагч одоо mirror server-ээс одоо татах боломж бүрдэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энтэй холбоотой ер нь бол дэлгэрэнгүй бичлэг нөө цаашид орох байх. Энийг ашиглаад цаашид нөгөө нэг гар утасны бусад төрлийн томохон бас юм халдлагууд хийх боломжтой байдаг байгаа. Дэлгэрэнгүй ингээд тайлбарлахад маш олон зүйлийг энэ дээр тайлбарлаж болно. Тэгэхээр бүгдээрээ нөгөө нэг а үнэхээр лаптоп ч юм уу байхгүй боломжгүй бас байж болно шүү дээ. Тэгэхээр тийм байгаа тохиолдол та хэд өөртөө Linux команд сурмаар байна. Тэрийгээ тэсэлж үзмээр байна гэвэл гар утсаа ашиглаад бүгдээрээ Linux-ийн командууд тийм хийх боломжтой жишээлбэл шинээр фолдер үсгэдэг ч юм уу тийм юм гээд дээр нэв LS гээд үзвэл шин фолдер үссэн байдаг ч юм уу. Эдгээр Linux-ийн essential иймэрхүү командуудыг хэдүүлээ тэсэлж үзээд сурах боломжтой өөрөөр хэлбэл educational зорилгоор мөн бас энэ хүү одоо application-ийг ашиглах боломжтой байхны зөвхөн халдлагын зорилгоор гэж ойлгож болохгүй те өөрөө бас суралцах мэдэх боломжтой гэсэн үг. За мөн бас бид нэр өөртөө энэ дээр код бичих боломжтой. Python суулгаж байгаа те Vim гэж байгаа шинээр цик py ч юм уу те аа цик py ингээд биднийн python script бичиж болно гэсэн дотор нь. За гэдэг ч юм уу Иймэрхүү байдлаар чөлөөтэй бичиж болно. Мөн бас ингээд бичгэд хэцүү байгаа дээ юу л яаж болох вэ гэхээр хэдүүлээ. Хажууч эргүүлж байгаад энэ ингээд бүр гой бичиглэн гой болж байгаа гэсэн үг. Тэр ийм болгож байгаад бас хэдүүлээ кейборд залгаж байгаад яг ингээд халдлагын одоо Linux бичиж байгаа ч юм шиг иймэрхүү байдлаар бол болно аа гэсэн үг. Тэр ерөөдөө бол Bluetooth кейбордноудаас сүүлийн үед гараад ирсэн байгаа. Тэмэрхүү кейбордноудаа ашиглаад бүгдэрэг иймэрхүү яг үндсэн компьютер шиг ашиглаад явах боломжтой. Одоо зүйл үеийн гар утас нуудчих аягүй 
боломж нь амир их болсон CPU те RAM ны хэмжээ нь бол өссөн байгаа мөн бас багтаамж нь айгүй нэмэгдсэн байгаа стори гэж юм те тэр эдгээр зөвлүүдийг хэдүүлээ юугаар ашиглаж болох вэ гэхээр иймэрхүү аппликейшн ашиглаад юм сурахтаа ашиглаж болно гэсэн үг тэгэхээр заавал халлах хийнэ гэдэг чинь иймэрхүү PC лаптоп ашиглах бас зүйл бас биш тэр хит их бас тойшиж болохгүй хэдүүлээ зөвхөн гар утсаа ашиглаад одоо иймэрхүү зүйлүүдийг бүрэн хийх боломжтой гэсэн үг гар утсаа ч ашиглаад хийх боломжтой үнэхээр ч ийс энэ одоо айлгүй байдлын чиглэлээр сонирхоод судлаад юм хиймэр бэвэл гар утсаа ашиглаад ч болтгоо иймэрхүү халлагуудыг хийж туршаж тэ тэсэлж үзэх боломжтой тэгэхээр би энэ дээр нэг зүйлийг зөвлөмөр байгаа би энэ дээр ерөөдөө бол та бүхэн халлагын хэрэглүүрүүд болон хамгаалах аргуудыг зааж эхлэв шүү дээ тэгэхээр эдгээр зүйлүүдийг битгий ерөөсө хууль бусаар ингэж ашиглаарэ зөвхөн өөр дээр ингэ тэсэлж өөрөө мэдлэг одоо олж авах зорилгоор энэгүү аппликейшнуудыг ашиглаад цаашид ингэ өөрөө хөгжүүлээрэ гэж ерөөдөө зөвлөмөр байна за тэгээд энэхүү өнөөдрийн маань таван халлагын аппликейшн буюу гар утсаа ашиглаад ирэхэн одоо халлага хийж болдог вэ гэдэг контент маань үүгээр ерөөдөө дуусч байна. Тэгээ та бүхэн хэрвээ асуух зүйлүүд мэдээж тулгарч байгаа хтэ. Тэмэрхүү зүйлүүд байвал надаас одоо YouTube-ийн энэхүү бичлэгний доор комментс гэт үлдээгээр гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд та бүхэн иймэрхүү чиглэлээр сонирхдаг найзууд ч юм байвал намайг сонирхуулаад subscribe share хийгээд like дараарай гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд бүгд өнөөдрийн мэдрэг бичлэг маань үүрд дуусч байна. Тэгээд дараагийн бичлэгээр бүгд өөрөө Bye, stay the same. Let's.